Бритва не продается. Привезена по спецзаказу. Производство КНДР. Одна из таких моделей, которые я показывал в обзоре недавно. Габритва идет в комплекте родной футляр. В идеальном состоянии. Вот. Ну и сама бритва тоже, в принципе, с хранения. Следы времени есть, именно от хранения, но мелкие. Так она, в принципе, вся чистая. У бритвы идеальная геометрия. Заточка первая была моя. До этого ее не точили, на пастах не правили. Интересный обух с такой вот резьбой по обеим сторонам. Вот. Также интересно, что бритва это номерная номер 10. <coughs> вот на лицевой стороне на клейме можно видеть, что тут все то же самое, что и на прошлых бритвах из обзора. То есть 26 февраля завод-изготовитель провинция Кельчу. А на оборотной стороне на тех бритвах была единичка и семерочка, а на этой бритве номер 10. Вот. Если исходить из того предположения, ну как я говорил в обзоре, что бритвы от единички до семерки от мягких к твердым шли то эта бритва десятая она должна была бы быть наверное самой твердой из всех и тут действительно очень твердая сталь даже проверенной синтетики при заточке снимают ее очень неохотно вот. но бритву полностью переточил проходит тесты все и я думаю что в данном случае это плюс то что у нее такая твердая сталь. Заточку будет держать чуть дольше, чем, например, единичка или та же семерка. Вот. Ну и плюс дизайн довольно интересный. Ручка оригинальная. Так, сейчас вот попробую показать на солнце. Без листика будет видно. Так. У бритвы почти полная выборка. То есть, ну такое, между половиной и полной. Но брит должна очень мягенько, невзирая на то, что встает очень твердо. Отличный экземпляр. Тяжело их сейчас найти, особенно с хранения, чтобы были. Так, и сейчас покажу второй тест. Тест на распуск. Ручка тоже тут в отличном состоянии, оригинальная. На одной стороне кошка и номер 226. На второй стороне на английском надпись Made in DPRK. То есть сделано в Северной Корее. Вот так вот. Тесты проходят. Заходят в ручку ровно. Не выпадает. Расклеп хороший. Вот то, что я говорил на одной стороне. Кошка, <coughs> название завода, вот, 226, а на другой стороне то, что сделано в ДПР. А клинышка здесь тоже нету, как и в тех моделях из обзора. Пин здесь нижний отсутствует, это его имитация. Вот, ну, верхний такой, стальной. Все, собственно. Следов времени как таковых тут уже практически нету, то есть я все вычистил. Зубцы чистые полностью, ну и само полотно чистое. А вот выборка такая между полной и половиной, то есть даже чуть-чуть ближе к полной, на мой взгляд. В общем, отличная бритва. Сегодня поедет к новому владельцу. Возможно, в скором будущем будут еще, но это пока не точно.